നമസ്കാരം വേദാസിന്റെ മാസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ദശാംശ സംഖ്യ അഥവാ ഡെസിമൽ നമ്പറാണ് ആദ്യമായി ദശാംശ സംഖ്യ അഥവാ ഡെസിമൽ നമ്പർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദശാംശ ചിഹ്നത്തോട് കൂടി എഴുതുന്ന സംഖ്യകളാണ് ദശാംശ സംഖ്യകൾ അതായത് ഡെസിമൽ സൈനോട് കൂടി എഴുതുന്ന സംഖ്യകളാണ് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ഇനി നമുക്കിവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അടിസ്ഥാന ക്രിയകളാണ് ദശാംശ സംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാന ക്രിയകളാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് സങ്കലനം വ്യവകലനം ഗുണനം ഹരണം അഥവാ അഡിഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ഇതാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് അഡിഷൻ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അഡിഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി അഞ്ച് പോയിന്റ് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് പോയിന്റ് നാല് അഞ്ച് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി അതായത് ദാ ഇതിനോട് ഇത് കൂട്ടുക എന്നുള്ള ഇത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ ദാ ഈ പോയിന്റുകൾ മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ദാ ഇവിടെ ഫൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ത്രീ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഞാൻ അതേപോലെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് എഴുതുകയാണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ ടു എഴുതി അടുത്തത് ഈ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ എഴുതുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് നേരെ ഇതാ ഇതിന് താഴെയായിട്ട് എഴുതുക പോയിന്റ് ഇതാ ഈ പോയിന്റിന് നേരെ താഴെയായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ എഴുതുക വലത് സൈഡിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് വലത് സൈഡിൽ എഴുതുക ഇനി ഇടത് സൈഡിലുള്ള നമ്പർ ഇടത് സൈഡിലായിട്ട് എഴുതുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ കൂട്ടുന്നത് അതേപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കൂട്ടാനൊക്കെ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിലേ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക ആ അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടിയിടുക രണ്ടും മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് അഞ്ച് മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് നാല് നാലും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് പോയിന്റ് അതേപോലെ താഴ്ത്തി എഴുതുക അഞ്ചും മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എട്ട് അടുത്ത ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അൻപത്തി ആറ് പോയിന്റ് നാല് എട്ട് ആറ് പ്ലസ് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏ ആ അതാ അതെ പോയിന്റുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ പോയിന്റ് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം അൻപത്തി ആറ് പോയിന്റ് നാല് എട്ട് ആറ് പ്ലസ് ഇനി എഴുതേണ്ടത് ആ പോയിന്റ് ഇതാ ഇതിന് നേരെ താഴെ എഴുതുക വലത് സൈഡിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് വലത് സൈഡിലായിട്ട് എഴുതുക ഇടത് സൈഡിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഇടത് സൈഡിൽ എഴുതുമ്പോൾ ആ ഇത് പോയിന്റിന് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ആ അടുത്ത് ഇവിടെ എഴുതും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ രണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നുള്ളത് ഇതാ പോയിന്റിന് മുമ്പുള്ള സംഖ്യ ഇതാ ഇവിടെ എഴുതി അതിന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ ഇവിടെ എഴുതി ഇതാ ഇങ്ങനെ എഴുതി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ക്രമീകരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ കൂട്ടുന്നത് അതേപോലെ കൂട്ടുക ആറും രണ്ടും എട്ട് എട്ട് ഒന്ന് ഒൻപത് അഞ്ച് നാല് ഒൻപത് പോയിന്റ് അതേപോലെ താഴ്ത്തി എഴുതി ആറും അഞ്ചും പതിനൊന്ന് സിസ്റ്റം ഒന്ന് അല്ലെ പതിനൊന്നിന് ഒന്ന് എഴുതി സിസ്റ്റം ഒന്ന് എഴുതി അഞ്ചും രണ്ടും എത്ര ഏഴ് ഏഴ് ഒന്നും എട്ട് ബാക്കി നാല് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഉത്തരം നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒൻപത് ഒൻപത് എട്ട് എന്നുള്ള ഉത്തരം കിട്ടി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു എങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നും കൂടെ തറവാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അറുപത്തി നാല് പോയിന്റ് എട്ട് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് പോയിന്റ് നാല് മൂന്ന് ഒന്ന് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതായത് അറുപത്തി നാല് പോയിന്റ് എട്ട് രണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മള് ആ പോയിന്റ് നേരെ ഇതിന് താഴെ എഴുതും വലത് സൈഡിലുള്ള നമ്പർ വലത് സൈഡിലായിട്ട് എഴുതി ഇടത് സൈഡിലുള്ള നമ്പർ ഇടത് സൈഡിലായിട്ട് എഴുതി ഇതാ ഇങ്ങനെ ക്രമീകരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൂട്ടുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ കൂട്ടാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ ഒന്നിനോട് കൂട്ടാൻ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം അതാ ഇവിടെ ഒരു പൂജ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ പൂജ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇത് ഒക്കെ ക്രമീകരിക്കുക എന്നിട്ട് പൂജ്യം ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആ രണ്ടും മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് അടുത്ത എട്ടും നാലും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടിന് രണ്ട് ശിഷ്ട ഒന്ന് പോയിന്റ് അതേപോലെ എഴുതി ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നാലും മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ഏഴും ഈ ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ആറ് അതേപോലെ താഴെ എഴുതി അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഉത്തരം അറുപത്തി എട്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ഒന്ന് എന്നുള്ള
സംഖ്യകൾ ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ സംഖ്യകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവസാനം പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റില്ല പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സംഖ്യകൾ ഇല്ല എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ മൂന്നിൽ നിന്ന് പൂജ്യം കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് അതേപോലെ താഴ്ത്തിയിട്ട് അടുത്തത് എട്ടിൽ നിന്നും മൂന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ആറിൽ നിന്നും അഞ്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അപ്പൊ നമ്മളെ ഉത്തരം എങ്ങനെ കിട്ടി പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സങ്കലനം വിപകലനം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സപ്രാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേപോലെ എടുത്ത് ആദ്യത്തെ അതേപോലെ എടുത്ത് എഴുതി രണ്ടാമത്തെ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആ സങ്കലനം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ പോയിന്റ് അതേപോലെ എഴുതി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആ വലത് സൈഡിലുള്ള സംഖ്യകൾ വലത് സൈഡിലും ഇടത് സൈഡിലുള്ള സംഖ്യകൾ ഇടത് സൈഡിലും എഴുതി ക്രമീകരിച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ സാധാ എങ്ങനെയാണോ കുറയ്ക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചെഴുതി ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് പോയിന്റ് എട്ട് രണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും ചെയ്യാം എട്ട് എട്ട് ആറ് മൂന്ന് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് മൈനസ് അങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാല് പോയിന്റ് എട്ട് രണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് പോയിന്റ് എട്ട് രണ്ട് എങ്ങനെ എഴുതും പോയിന്റ് നേരെ ഇതിന് താഴെ വരുന്ന രീതിയിൽ എഴുതും എട്ട് രണ്ട് ദാ ഇവിടെ എഴുതി ആ ബാക്കി ഇരുപത്തിനാല് ദാ ഇവിടെ എഴുതി ഇതെന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നത് പോലെ കുറയ്ക്കും കുറയ്ക്കാൻ നേരത്തെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒന്നും തന്നെ കുറയ്ക്കാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുത്ത് പൂജ്യത്തിൽ നിന്നും രണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും ആ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് അവിടോട്ട് കട എടുക്കും അപ്പോൾ പത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് ബാലൻസ് എത്ര ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നുണ്ടല്ലേ ബാലൻസ് ഇവിടെ ഒന്നുണ്ട് ഒന്നിൽ നിന്നും എട്ട് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ആ പോയിന്റിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ള മൂന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കടമെടുത്ത് അപ്പുറത്തേക്ക് അപ്പം മൂന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കട എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ദാ പോയിന്റ് അതേപോലെ താഴെ ഇട്ട് ദാ ബാക്കി ഇവിടെ രണ്ടുണ്ട് രണ്ടിൽ നിന്ന് നാല് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ദാ ഈ ആറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കടമെടുത്ത് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് നാല് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ എട്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് നാല് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് ഇനി ബാക്കി ഇവിടെ അഞ്ചുണ്ട് അഞ്ചിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് അതെ എട്ടിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാനൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതേപോലെ താഴെ എഴുതി അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഉത്തരം എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് എട്ട് എന്നുള്ള ഉത്തരം കിട്ടി അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ അതേപോലെ എടുത്തെഴുതി രണ്ടാമത്തെ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആ സങ്കലനം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ പോയിന്റ് ഒരേ വരിയിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ട് വലത് സൈഡിലുള്ള സംഖ്യകൾ വലത് സൈഡിലായിട്ട് എഴുതി ഇടത് സൈഡിലുള്ള സംഖ്യകൾ ഇടത് സൈഡിലായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ കുറയ്ക്കുന്നത് അതേപോലെ അങ്ങനെ ചെയ്തു കുറച്ചങ്ങ് എ